Salve a tutti ragazzi, nuovo commentary di Rakun il Procione, pronto per la spedizione. <ride> no, via, se lo state guardando vuol dire che è già qui, quindi che cazzo dice Federico? Vabbè, sono completamente rintronato. Allora, ehm, questo che state vedendo ovviamente è <ride> un gioco nuovo e penso che si sia già capito. E si chiama Port Royal. Adesso, eh, questo è un gioco di strategia. Quindi non vi aspettate spara tutto in prima persona o cose varie. Secondo, è un gioco per il computer. Terzo, è un gioco ambientato nel 1570 circa. E soprattutto è ambientato nei Caraibi, quindi anche i paesaggi sono bellissimi. Allora, in questo gioco, ehm, dov'è l'obiettivo? Cominciamo subito da questo. L'obiettivo è molto semplice. Voi avete eh, all'inizio una nave... Che potete scegliere fra tre navi ovviamente più scegliete la nave grande iniziale e meno soldi vi darà all'inizio quindi cominciate con questa nave i soldi come vedete sono raffigurati in alto nell'angolo in alto a sinistra per ora io ne ho 30.000 perché ho scelto la nave più piccola per cominciare e poi ehm, siccome eh, è un gioco basato su battaglie navali e insomma cose che riguardano le navi voi chiaramente avrete via via dei, dei ranghi, diciamo, no? dei gradi di, di comando. Comincerete con meno di zer, cioè siete meno di un mozzo. <ride> per chi non lo sapesse, i mozzi sono quelli che prendono lo straccio e cominciano gni 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 a lavare per terra <ride> sulle navi. <ride> Quindi voi all'inizio siete meno di quello. E perciò non vi aspettate chissà quanta considerazione, eccetera. Ehm, poi... Eh, per andare avanti con questi gradi ci, sarà, ci saranno delle missioni da compiere anche che vi saranno chieste dal vostro governatore o comunque sia da, da chi è più in alto di voi di grado diciamo e la barra dell'esperienza la potete vedere nella minimappa che è a destra sopra la minimappa allora eh, voi considerate quel quadrato e sopra ci sono quei 5 cerchietti ecco fra il quadrato e i 5 cerchietti c'è una barra, che adesso è vuota, quindi non, non si riconosce molto bene, che comunque via via si riempie, via via che conquistate nuove navi, che quindi il vostro convoglio di navi diventa più grande, più potente, o voi diventate anche più ricchi, perché potete fare veramente di tutto in questo gioco. Io è uno de... <ride> io lo adoro, è uno dei giochi che veramente mi è piaciuto di più. È un gioco anche abbastanza vecchio, perché l'ho preso quando la FX, che è una casa produttrice di giochi, diciamo, per computer, eh, regalava questi giochi comprando la Gazzetta dello Sport. Quindi si parla di 4-5 anni fa, se non anche di più, eh. Se non anche di più, mi sa che sono anche 6 o 7 gli anni, ora non vorrei sparare cavolate, ma... Comunque, è ancora uno tra i miei giochi preferiti. Ed è uscito anche il 2. Ora, questo qua è l'1, infatti la grafica è un po' peggio rispetto a quella del 2. Comunque, se volete anche qualche notizia o dei video eh, su, appunto, il, anche Port Royal 2, fatemelo sapere. Una cosa, però. Vi chiedo soltanto di essere più... Eh, come si può dire? Neanche più educati, più, più umani ne nello scrivere i commenti ai video. E non dico ai miei video, dico ai video in generale, perché io ogni tanto vado a leggere i commenti che ci sono in dei video che magari mi piacciono tantissimo e mi piange il cuore a leggere quello che certa gente scrive, perché magari, non lo so, il video può non piacere, posso capire questo, o il commento può non piacere, o anche la persona che fa il commento del video può non piacere, non lo so, i gusti sono gusti. Però quello che non mi piace è il modo in cui gli, gli, gli vengono dette queste cose a quello che fa il video. Che in questo caso magari posso essere io. Perché se non vi piace il video, o anzi partiamo da questo, se non vi piace il gioco, è inutile che dite questo gioco fa cagare, ritirati, buttalo via, brucialo, buttalo in eccesso, eccetera. Cioè, basta dire semplicemente questo gioco non mi piace, punto. Oppure mi aspettavo fosse meglio e qualcos'altro. Ma non c'è bisogno di, di usare proprio parole pesanti, perché non serve assolutamente a niente, anzi passate per bimbi minchia voi. Tra l'altro, non è che fate tanti fighi. Quindi, io vi invito a smetterla. Se lo fate, eh. Se poi non lo fate, io vi stimo con tutto il cuore. Ve lo dico fin da subito. Perché vuol dire che siete persone ottime. E soprattutto, siete persone serie. E non ce ne sono tante a giro, eh. Ve ne posso assicurare, non ce ne sono tante a giro di persone serie. 
Se non vi piace il commento, poi, stessa storia, non dite sei un commentatore di merda, non mi piace quello che dici, eh, datti all'ippia e eh, cazzate di questo tipo. Perché non significano niente. Se volete dirmi qualcosa che non vi piace il commento, ditemi il perché. Non ditemi che non vi piace, ditemi dov'è che, dov che sbaglio. Perché magari se sono dei commenti negativi lo so anch'io che sbaglio, però non mi dite dove... Quindi che fate? Insultate senza dare nessuna, nessuna soluzione. E allora vuol dire che c'è qualcosa che non va. Vuol dire che voi insultate per divertimento. <ride> Quindi io volevo dirvi questo. Comunque, siccome mi sono discosta... <ride> mi sono allontanato troppo dal discorso del gioco. <coughs> Torniamo un pochino a parlare di questo Port Royale. Ehm, ci sono tantissime varianti anche nello stile di gioco di questo... Di questo Port Royale, infatti. Eh, perché voi potete sia, eh, diciamo, prendere in consegna e eseguire delle missioni che vi sono state date dal vicere o dal governatore della vostra città. Insomma, quello che volete. Oppure potete anche, magari, che ne so, andare avanti con l'esperienza e verso metà, fine, fine gioco, anche se questo gioco non ha fine perché potete andare avanti quanto volete, Potete anche, diciamo, cioè vi verrà consegnata una mappa, però si parla di quando siete molto avanti nel gioco, eh. Vi verrà consegnata una mappa in cui c'è un punto preciso segnalato eh, nella cartina. Se voi andate in questo punto e avete abbastanza fortuna, invece di trovare un tesoro, perché ce ne so 10.000 di tesori qua da trovare nel ne Mar dei Caraibi, non finiscono mai, quindi vi potete veramente sbizzarrire, eh, potete trovare un covo da poter civilizzare voi. Cioè, siete voi a dargli il nome, siete voi a costruirci i mercati, le case, ci portate i coloni, eh, ci portate gli abitanti, i lavoratori, costruite fabbriche, ehm, coltivate, non lo so, cotone o cose varie, eccetera. Ora, mi dispiace soltanto che questo è un video abbastanza corto perché io detesto fare video di 11 minuti e passa, e quindi non ho potuto raccontarvi tutto riguardo a questo gioco. Però verrò, <ride> vedrò di completare la mia spiegazione nel prossimo video. Ora, io qua mi sono chiamato Pippo Sdrogheggio, in onore di me la godo, e come vedete adesso nel salvataggio gli darò un nome che me la godo un po' la ricorda, via, mettiamola così. Comunque, no, veramente, è un video, sì, sì, bombe, è un video. <ride> Lasciatemi stare. No, è un gioco che veramente a me piace, a me piace, devo dire la verità, e anche il 2, è bellissimo. Poi io sono uno di quelli che con i videogiochi si fuga, mi pare che l'abbiate già capito, quindi non c'è bisogno di aggiungere nient'altro. <ride> Detto questo, ragazzi, eh, aspetto dei vostri consigli, magari moderate un po' il linguaggio, come vi ho appena detto in questo commentary, perché veramente io accetto eh, tutte, tutte le cose negative che volete. Potrei anche vedere tutti, tutti quanti i commenti negativi, però c'è modo e modo di dirle le cose, ragazzi. Detto questo, il Procione vi saluta, see you later!